அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் கிம்ப் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரோட அடிப்படைகளை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் பயன்பாட்டு ரீதியாக சில காணொலிகள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது கிரியேட் பண்ண ஃபோட்டோவை எப்படி எட்டு காப்பீஸ் வர மாதிரி ஒரு இமேஜாக ரெடி பண்ணி அந்த இமேஜை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த காணொலி நம்மளோட வியூவரான கோவிந்தராஜ் கமெண்ட் பண்ணதுக்கு இணங்க செய்யப்படுது இது கோவிந்தராஜுக்கு மட்டும் கிடையாது இது போல் கிம்பில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பலருக்கு டவுட் இருக்கலாம் அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதா இந்த வீடியோ அமைய நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அஞ்சே ஸ்டெப்பில் எப்படி பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோட்டோவாக ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எனிபடி அவுட் தர் யூடியூப் சேனல் என்னோட பேர் எம்விபி ஓகே ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம எந்த ஃபோட்டோவை மாற்றுறோமோ அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஒரு நியூ இமேஜ் டாக்குமெண்ட்டை கிம்பில் கிரியேட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓகே நம்ம கிம்ப் ஓப்பன் பண்ணலாம் மெனு கிராஃபிக்ஸ் குனோ இமேஜ் மேனிப்புலேஷன் ப்ரோக்ராம் கிம்ப் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து இப்போ நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஒரு நியூ இமேஜை அதாவது நியூ டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபைல் நியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் கிரியேட் அ நியூ இமேஜ்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே பாஸ்போர்ட் சைஸோட மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பிக்சல்னு இருக்கும் மெஷர்மெண்ட்டு டிஃபால்ட்டாக அதை நம்ம வந்து இன்ச்சஸ்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இன்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்போர்ட் சைஸோட அளவு வந்து அகலம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இருக்கணும் ஒயரம் வந்து ரெண்டு இன்ச் இருக்கணும் இதுதான் பாஸ்போர்ட் சைஸோட அளவு இன்ச்சஸில் நீங்கள் மற்ற சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் எப்படி வேணுமோ வச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் இன்ச்சஸை அந்த யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம இது மாதிரி அளவு கொடுத்தாச்சு அட்வான்ஸில் போனீங்கனாக்கா ரிசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது முந்நூறு பிபிஐன்னு இருக்கட்டும் அது பிக்சல் பர் இன்ச் இப்படியே இருக்கட்டும் மற்ற செட்டிங்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம ஓகே கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்னென்னாக்கா நம்ம எந்த இமேஜை பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு மாற்றணுமோ அந்த இமேஜை இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி அந்த லேயரை மாடிஃபை பண்ணணும் ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணணும் அப்படி ஃபிட் ஆன பிறகு அதில் ஏதாவது கலர் கரெக்ஷன் நம்ம பண்ணணுமா இல்லை எடிட்டிங் எடிட்டச்சிங் பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு அது பண்ண பிறகு அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பார்டர் ஒயிட் கலர் பார்டர் இதெல்லாம் ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஓகே நம்ம இமேஜை உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஓகே இந்த காணொலியில் நம்ம பயன்படுத்துறது ஐயா நம்மளோட ஒளிப்படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்து போட்ட நம்மளோட ஃபோட்டோ லேயர் வந்து நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸ் டாக்குமெண்ட்டை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த லேயர் வந்து லேயரோட பார்டர் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது ஆனால் நம்ம டாக்குமெண்ட்டோட பார்டர் எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ இப்போ இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இந்த லேயரை சின்னது பண்ணிக்க போகிறோம் அதாவது நீங்கள் சின்ன ஃபோட்டோவை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா பாஸ்போர்ட் சைஸை விட உள்ளே கொண்டாந்து போட்ட பிறகு சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதை நீங்கள் ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கோங்க பெருசு பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி பெரிய ஃபோட்டோவாக இருந்ததுனாக்கா அதை பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு சின்னது பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய ஃபோட்டோவாக நல்ல ரெசல்யூஷன் இருக்கிற ஃபோட்டோவாக பயன்படுத்துங்க ஏன்னா அப்போ தான் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் யூனிஃபார்ம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கார்னரில் உள்ள பாக்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணி சென்டர்லேருந்து எனக்கு ஸ்கேல் டவுன் ஆகணும் அதனால் கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே நான் மவுஸை டவுன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளோட லேயர் வந்து சின்னதாகிட்டே வருது கரெக்டாக அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் பார்டருக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வந்த பிறகு நான் நிறுத்திக்கிட்டு என்டர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்கேல் டவுன் பண்ணியாச்சு ஓகே இதுவே கரெக்டாக இருக்கிறது போல் தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ஏதாவது சென்ட்ரு பண்ணணும்
ஆனால் நம்ம லேயர் வந்து அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸஸாக அதிகமாக இருக்குது இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா லேயர் அப்படின்னு ஒரு மெனு இருக்குது அந்த லேயர் மெனுகிட்ட போயிட்டு லேயர் டு இமேஜ் சைஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா லேயர் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி லேயர் எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் சரி அதோட பார்டரை வந்து கரெக்டாக இமேஜோட சைஸுக்கு ஃபிட் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே இப்போ நம்ம வேறு ஒரு சைஸில் இருந்த ஒரு ஃபோட்டோவை பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி மாற்றியாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு மாற்றியாச்சு இருந்தாலும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா இப்போ ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ மாதிரி லுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த லுக்குக்காக இனிமேல் வேலை பண்ண போகிறோம் அந்த ஒயிட் கலரில் ஒரு பார்டர் ஏற்படுத்த போகிறோம் ஓகேங்க நம்ம பேக்ரவுண்ட் லேயர்னு ஒன்று தேவை இல்லாமல் இருக்குது அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு லேயரே போதும் இப்போ நம்ம வந்து செலக்ட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா மொத்த இமேஜும் செலக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம இப்போ ஒயிட் கலரில் ஒரு பார்டர் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக இந்த செலெக்ஷனை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ செலக்ட் ஸ்ரிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பார்டரை எந்த அளவுக்கு இப்போ மேக் பண்ணியிருக்கிற செலெக்ஷனை எந்த அளவுக்கு சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் செலக்ட் ஸ்ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது இப்போ இன்ச்சஸில் இருக்கிறதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவு கொடுத்துக்கோங்க இல்லை பிக்சலில் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா ஒரு பதினஞ்சு பிக்சல் சுருக்கிக்கோங்க நான் இன்ச்சஸ்லேயே வச்சுக்கிறேன் இந்த அளவு கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அதிகமாக சுருக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இல்லாமல் போயிடும் ஓகே இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ முன்னாடி இருந்த செலெக்ஷனை விட இப்போ ஒரு பதினஞ்சு பிக்சல் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ச் அளவு சுருங்கிடுச்சு இப்போ இந்த சுருக்கணத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற இடம் தான் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு வந்து இதுக்கு வெளியே உள்ள இடத்துல தான் ஒயிட் கலர் கலரை ஃபில் பண்ணணும் அப்போ வந்து இதுக்கு நேர்மாறான செலெக்ஷனை நான் ஏற்படுத்திக்கிறேன் அப்போ வந்து செலக்ட் இன்வெர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏற்கனவே உள்ள செலெக்ஷனுக்கு நேர்மாறான ஒரு செலெக்ஷன் ஏற்படும் அதாவது பார்டர் ஏற்படுத்திடுச்சு பாருங்கள் பார்டர் உருவாகிடுச்சு இந்த பார்டர் செலெக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ஒயிட் கலரை ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஓகே பக்கெட் ஃபில் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் தான் ஃபில் ஆகும் ஆனால் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் எனக்கு பிளாக்னு இருக்குது அதை ஒயிட்னு மாற்றணும்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் இருக்குது அப்போ இதை அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த அம்பு குதியை கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வாப் ஆகிடும் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் ஒயிட் வந்துடுச்சு இப்போ நான் அதை பக்கெட் ஃபில் டூல் யூஸ் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா பேட்டன் ஃபில் அப்படின்னு இருக்குது இப்படி இருக்கக்கூடாது ஃபோர்கிரவுண்ட் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த செலெக்ஷன் ஏரியாவில் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு ஒயிட் கலரில் ஒரு பார்டர் கிடச்சிடுச்சு இப்போ நான் செலக்ட் நன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவோட லுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே வந்துருக்கும் இப்போ நம்ம இன்னொரு வேலை பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஒரு எட்டு காப்பியாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த பிரிண்ட் பண்ணதை கட் பண்ணி தானே எடுப்போம் தனி தனி ஃபோட்டோவா அப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பார்டர் ஏற்படுத்திக்கலாம் ஒரு லைன் மாதிரி மறுபடியும் நான் செலக்ட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபோர்கிரவுண்ட் கலராக பிளாக்கே வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த செலெக்ஷன் மேலேயே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஒன்று ஏற்படுத்த போகிறோம் அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு சாலிட் லைனாக இருக்கணும் அந்த லைன் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கணும் இதுதான் நம்மளோட மோட்டோ இப்போ நம்ம எடிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஸ்ட்ரோக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் செலெக்ஷன் மேலே ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுத்த போகிறோம் ஓகே அடுத்து ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்திருக்கு இதில் வந்து ஸ்ட்ரோக் லைன் அப்படிங்கிறதே என்ன ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு சாலிட் கலராகவே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பேட்டர்னெலாம் ஃபில் பண்ணுவோம்னா சாலிட் கலராக அது என்ன கலர்னாக்கா நம்ம ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் என்னவோ அதுதான் ஃபில் ஆகும் லைன் வித்து ஒரு ரெண்டு பிக்சலுங்கிற மாதிரி இருக்குது நான் ஒரு மூணு பிக்சல் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் அது லைனோட தடிமன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பிக்சல் வரைக்கும் கொடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பிக்சலுக்கு மேலே போகாதீங்க ரொம்ப தடிமன் ஆகிடும் ஓகே இப்போ வந்து லைன் ஸ்டைல் வந்து டிஃபால்ட்டாக லைன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த விட்டு விட்டு கோடி இதெல்லாம் கொடுக்க வேணாம் லைனே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த செலெக்ஷன் மேலேயே வந்து ஒரு சாலிடான பிளாக் கலர் லைனு ஸ்ட்ரோக் ஆகிடுச்சு எங்கே தெரியவே இல்லைனாக்கா நீங்கள் நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸ் வீல ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜூம் ஆகும் பார்த்திங்கன்ன
அப்போ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ கிரியேட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதை எப்படி ஒரு பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் வந்து பண்ண போகிற வேலைலாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணக்கூடிய வேலைகள் ஓகே இப்போ வந்து இதை வந்து எட்டு ஃபோட்டோவாக எட்டு காப்பியாக பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இமேஜை உருவாக்க போகிறோம் அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ நம்ம உருவாக்கிய சிங்கிள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் இமேஜை எட்டு காப்பியுடைய ஒரு பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இமேஜாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ வந்து நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணிக்கிற பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை காப்பி பண்ணிக்கணும் ஃப்ளிப்போர்டுக்கு காப்பி பண்ணிக்கிறோம் ஓகே எடிட் காப்பி அப்படின்னு கொடுத்தாக்கா இந்த லேயர் அதாவது இந்த லேயர் வந்து ஃப்ளிப்போர்டுக்கு காப்பி ஆகிருக்கும் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ முக்கியமான ஸ்டெப்பு அடுத்து வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் எட்டு ஃபோட்டோஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறது போல் ஒரு புதிய இமேஜ் டாக்குமெண்ட்டை உருவாக்குறது ஓகே இப்போ நம்ம ஃபைல் நியூ அப்படின்னு போய்க்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இமேஜில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது பாஸ்போர்ட் சைஸில் இருக்குது அப்போ புதுசாக நம்ம ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணாலும் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் அது பாஸ்போர்ட் சைஸில் தான் வரும் நான் இன்ச்சஸில் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றினா உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இதே சைஸில் தான் இதுவும் உருவாயிருக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு வித்து டூ இன்ச்சு ஹைட்டு இப்போ நம்ம உருவாக்க போகிற இமேஜ் வந்து எட்டு ஃபோட்டோ பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதை நம்ம எப்படி பண்ண போனோம்னா ரெண்டு ரோவாக பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒரு ரோவில் நாலு ஃபோட்டோ வரிசையாக இருக்கணும் இன்னொரு ரோவில் நாலு ஃபோட்டோ வரிசையாக இருக்கணும் அப்போ அதை பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்து கட் பண்ணால் நமக்கு எட்டு ஃபோட்டோ கிடைக்கும் அப்போ நாலு காலம் ரெண்டு ரோ இதுதான் நம்மளோட டார்கெட் அப்படிங்கக்குள்ள நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இமேஜோட சைஸ் வந்து அகலம் இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் போல் நாலு மடங்கு இருக்கணும் அதனால் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஒயரம் வந்து இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ போல் ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு ரோ தானே வேணும் அப்போ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதுதான் நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய இமேஜோட சைஸு ஓகே ரிசல்யூஷன் முன்னூறு பிபிஐயே இருக்கட்டும் அது மற்ற எதையும் மாற்ற வேணாம் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே நம்ம புதிய இமேஜ் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை கிளிப்போர்டில் காப்பி பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிற இமேஜ் அதாவது பாஸ்போர்ட் சைஸில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண இமேஜை இந்த புதிய எட்டு ஃபோட்டோவுக்கு ரெடி பண்ண நம்ம பேஜில் பேட்டன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் எடிட் ஃபில் வித் பேட்டன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா பக்கெட் டூல் எடு சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து ஃபில் டைப்பில் வந்து பேட்டன் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க பேட்டன்லேயும் வந்து நிறைய பேட்டன் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அதில் வந்து கிளிப் போர்டு அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கிறது கிளிப் போர்டில் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ண வேண்டியதான் பக்கெட் ஃபில் டூலை வச்சு பேட்டன் ஃபில் இங்கே மேக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கரெக்டாக நம்ம கணக்கு பண்ண மாதிரியே ரெண்டு ரோ நாலு காலமில் அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அழகாக அடுக்கி நமக்கு கிடச்சிருச்சு நம்ம ஏற்படுத்தின அந்த த்ரீ பிக்சல் உள்ள அகலம் உள்ள பார்டர் கூட தெரியுது பாருங்கள் ஓகே நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எட்டு காப்பி எப்படி பிரிண்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை பிரிண்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் நமக்கு பிடிச்ச டெஸ்டினேஷனில் நேம் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வார் பாஸ்போர்ட் சைஸு எயிட் காப்பீஸ் அப்படின்னு ரஃபாக பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபார்மெட்டு இமேஜ் ஃபார்மெட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஜேபிஜி தான் சூஸ் பண்ணணும் பிஎன்ஜி ஜிப்பு இது மாதிரி நிறைய ஃபார்மெட் இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சரியாக பிரிண்ட் வரும் ஓகே ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்து ஒரு டைலாக் பாக்ஸில் குவாலிட்டி வேறு ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுறோமா அப்படிலாம் கேட்கும் நைன்ட்டி பர்சன்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் வேறு எதுவும் பண்ண வேணாம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இமேஜை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இமேஜை பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்து நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸில் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த இமேஜ்
ஓகே ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இது ஒரு மாதிரி பார்த்தாலே தெரியுது இது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் இல்லை ஆனால் இதோட ஒவ்வொரு இமேஜும் பாஸ்போர்ட் சைஸில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இதை அப்படியே கொண்டு போய் பிரிண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு எயிட் காப்பி பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ காப்பி கிடைக்கும் இந்த நம்ம உருவாக்கின புதிய இந்த ஜேபிஜி ஃபைலில் கொண்டு போய் ஃபோட்டோ பிரிண்ட் கடையில் கொடுத்து நம்ம ஈஸியாக ஃபோ ஃபோட்டோவை பிரிண்ட் எடுத்துக்க முடியும் காஸ்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும் ஏன்னா நம்ம பிரிண்ட் மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ அதுக்கான சார்ஜ் மட்டும் தான் வாங்குவாங்க ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம நமக்கு தேவையான நமக்கு விருப்பமான ஃபோட்டோவை எப்படி பாஸ்போர்ட் சைஸில் மாற்றி அந்த மாற்றப்பட்ட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை எப்படி ஒரு எயிட் காப்பீஸ் பிரிண்ட் எடுக்கத்தக்க ஒரு இமேஜாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத அஞ்சு ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் இன்னொரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கிம்பில் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் அளவுள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நியூ டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அடுத்து நம்ம எந்த இமேஜை பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு மாற்றணுமோ அந்த இமேஜை அந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் சைஸ் அதாவது பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு ஃபிட்டாக வர மாதிரி அந்த லேயரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த பார்டர் ஏற்படுத்துறது இந்த மாதிரி சில வேலைப்பாடுகள்லாம் செஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இது ஸ்டெப் நம்பர் டூ அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ வந்து நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸில் கிரியேட் பண்ண இந்த இமேஜை கிளிப்போர்டுக்கு காப்பி பண்ணிக்கிறோம் இது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் இன்னொரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறோம் இன்னொரு இமேஜ் டாக்குமெண்ட் கிம்பில் கிரியேட் பண்ணுறோம் அது எப்படி எந்த சைஸில் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவோட அகலத்தை போல் நாலு மடங்கு அகலமும் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவோட உயரத்தை போல் ரெண்டு மடங்கு உயரமும் இருக்கிறது போல் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படி கிரியேட் பண்ணாக்கா நமக்கு நாலு காலம் ரெண்டு ரோ வர்றது போல் ஒரு சைஸில் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் டேரெக்டாக அந்த அளவையே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் ஆறு இன்ச்சு அகலமும் நாலு இன்ச்சு உயரமும் இருக்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கலாம் ஏன் அப்படி சொல்லாமல் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ நீங்கள் எட்டு ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அகலத்தை நாலாலேயும் உயரத்தை ரெண்டாலேயும் பெருக்கிக்கிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு எட்டு ஃபோட்டோவுக்கான மெஷர்மெண்ட்டு கிடச்சிடும் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு பதினாறு ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அகலத்தை நாலாலாக தான் பெருக்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த பேப்பர் சைஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அகலத்தை நாலாலில் பெருக்கிக்கிட்டு ரோவை நீங்கள் அதிகம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பதினாறு வேணும் இப்போ எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்படிங்கக்குள்ள இன்னும் ரெண்டு ரோ எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்போ ரோவோட எண்ணிக்கை நாலாகுது அப்போ ஒயரத்தை நீங்கள் நாலாலில் பெருக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ உருவாகிற மெஷர்மெண்ட்டு ஃபைல் வந்து நீங்கள் பேட்டர்ன் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பதினாறு ஃபோட்டோ காப்பி கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நாலு இமேஜ் கூட நீங்கள் சிங்கிள் ரோ கூட ஏற்படுத்திக்கலாம் இல்லை இது மாதிரி எட்டு இமேஜ் வர மாதிரி ஏற்படுத்திக்கலாம் இல்லை வந்து இன்னொரு நாலு இமேஜ் சேர்த்து வர மாதிரி ஏற்படுத்திக்கலாம் உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்படுத்திக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வெறுமனே மெஷர்மெண்ட்டை மட்டும் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி சொல்லாமல் ஓகே இது மாதிரி ஒரு புதிய இமேஜ் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிற கிளிப் போர்டில் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்மளோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை இங்கே பேட்டர்ன் ஃபில் டூல் யூஸ் பண்ணி கிளிப் போர்டிலேருந்து ஃபில் பண்ணுறோம் பேட்டர்ன் ஃபில் டூலில் ஃபில் பண்ணாக்கா நமக்கு கரெக்டாக நமக்கு தேவை விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு நம்ம சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண அளவுக்கு காப்பீஸாக நமக்கு கிடச்சிடும் இதை வந்து நீங்கள் இமேஜில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஜேபிஜி ஃபைலை வந்து பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய கடையில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பிரிண்ட் மிஷின் அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ பிரிண்ட் பேப்பரை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்காக பிரிண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சுலபமாக நீங்களே உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை கிரியேட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோட்டோ கடையிலலாம் நீங்கள் கூட ஃபோட்டோஷாப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அது இல்லாமல் இந்த கிம்பு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு செலவும் கிடையாது ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் செய்ய முடியாதோ அப்படியே நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல எல்லாமே செய்ய முடியும் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு மாறுங்க உங்களோட செலவு குறையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஏன் பிடிக்கல என்ன மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற